ng Pangulo. Lompas bewang na yung tubig. Pero ito na ang Marawi ngayon. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman. Magandang gabi. Ako po si Maki Pulido. Ako naman si Joseph Morong at ito ang State of the Nation. Pinakamataas sa loob ng dalawang taon ang naitalang inflation rate nitong Pebrero. Ang pangunahing dahilan raw nito, pagtaas ng presyo ng pagkain, particular na po ng karne baboy. May report si Mark Salazar. Tanging mga nagtitinda lang ng karne baka ang nagbukas sa meat section ng palengking ito sa Balangabataan ngayong araw. Hindi raw kasi kayang sundin ng mga nagtitinda ng manok at baboy ang price ceiling na itinakda ng gobyerno. 160 pesos sa kada kilo ng manok, 270 naman ang sa baboy. Hindi po namin kaya yung presyo. Ang kuhunan pa lamang po ng baboy, eh 320 na, paano magbibigay? Tapos ang kuhunan po ng manok, is 150 na po. Magbabayad pa po kami ng pwesto, ng permit, ng expenses namin, pagkain po lang pa po. Ang pagmamahal ng pagkain, partikular ng karneng baboy, ang pinakamalaking nakaambag sa 4.7% na inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong Pebrero. Ito na ang pinakamataas mula noong January 2019 at ikalimang sunod na buwan na napabilis ang inflation. Ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng karne, partikular ang baboy, na may mas mataas na inflation sa antas na 20.7% mula sa 17.1% inflation noong Enero 2021. African swine fever ang isa sa pangunahing dahilan ng pagbaba ng supply ng baboy. Halos kalahating milyong baboy ang kailangan patayin para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Para madagdagan ang supply ng karneng baboy sa Luzon, nag-angkat na ang Department of Agriculture sa Visayas at Mindanao. Dinoble rin ang pinayagang dami ng imported pork. Naglagay na rin ang price ceiling sa Metro Manila para bumaba ang presyo. Kung tutuusin, sabi ng DA, mas mababa na ang presyo ng karneng baboy nitong Marso kumpara noong Enero kung kailan umabot sa 400 pesos per kilo ang presyo ng liempo at 380 pesos ang kasim. Pero hindi raw yan ramdam ng ilang mamimili. Kati isang kilo ngayon, ano na lang, kalati na lang. Si mahal yung karne so gulay na lang, maraming gulay. Ang mga nasa palengke at industriya ng agrikultura, pinapalaga naman ang price ceiling. In almost 30 pesos ang transport cost from Visayan in Danao. Talagang tataas yung presyo. Yun ang expected dahil bumari ang presyo doon is uh, 165 to 170. Additional 30 pesos yung pagdating dito sa Luzon. Hindi po masusunod yun sir kasi kami pumapatong lang. Kaunti lang po, hindi po kami nagpapatong ng malaki. Pumusunod lang po kami sa bigyan ng ano. Sabi ng isang ekonomista, imbis na bumaba ang presyo, baka lalo pang tumaas ito kung may price ceiling. Pagka nag-impose ka ng uh, price ceiling, mm -hmm. uh, hindi magbebenta yung mga uh, suppliers kasi malulubo sila. Ang mga tao, lalo silang uh, mag-aagawan na makabili ng kultot kong yun kasi kumukulti na sa merkado. Kaya tataas ka kaya. Sabi ng Banko Sentral ng Pilipinas, pasok pa ang 4.7% na inflation rate sa kanilang forecast range na hanggang 5.1%. Giit nila pansamantala lang ang pataas na trend ng inflation. Ginagawa na rin daw ng gobyerno ang lahat ng hakbang para mapabuti ang supply ng mga apektadong produkto at serbisyo. Mark Salazar, GMA News. Pinakamarami sa nakalipas na limang buwan ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala ngayong araw, 3,045. Pinakamataas yan simula noong October 2020. Sa nakalipas na linggo, halos 2,300 ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw. Pinakamaraming naitala sa Metro Manila, sunod sa Central Visayas, Calabarzon, Central Luzon at sa Cordillera Administrative Region. Kasabay ng muling pagbili sa dami ng COVID cases, ang pagkalat ng UK at South Africa variant ng SARS-CoV-2. 180 na ang nakitaan ng mas nakakahawang UK variant, habang 58 na ang kabuang bilang ng may South Africa variant sa bansa. 41 sa mga yan 
ang nasa Metro Manila. Pinapayuhan ng DOH ang mga LGU na magpatupad ng localized lockdown sa mga lugar na mabilis ang pagkalat ng COVID-19. Bukod sa karne ng baboy, hindi na rin abot kaya ang presyo ng galunggong. Sa ilang palengke, doble na ang presyo nito. Hindi lang mga mamimili ang umaaray, kundi mga tindera. Katrina? So Katrina, magkano na ba ang galunggong ngayon? Nga, ano ay mabibili ng... Maki Joseph, ngayon nga ay 130 pesos na nga itong uh, galunggong. Ano? Kung noon ay mabibili ito ng mas mura, ngayon medyo dumoble na raw yung presyo nito. Maging ang mga nagtitinda ng GG, hirap din daw sa pagbebenta. Gaya na lang ni Annalisa Sakman, tindera sa Commonwealth Market sa Quezon City. Ilang araw siyang tumigil sa pagbebenta ng galunggong dahil mataas daw ang puhunan. Kanina, sinimulan na niyang magbenta muli pero hindi pa rin daw kagandahan ng kita. Ang dati raw na 120 to 140 pesos per kilo ng malalaking galunggong, ngayon 200 to 220 pesos na. Ang medium naman, 80 to 90 noon, mabibili na ngayon sa 160 pesos. Ang maliliit na sa 130 pesos per kilo mula sa dating 60 pesos lamang. Maraming mamimili pang maliliit na GG na lamang daw ang budget. Kaya nagtitsaga kami dito sa maliliit, medyo mura. Yung, yung tiyan niya medyo ano, ganto pero pwede pa naman, pwede pa naman siya anhin. Mahal eh, mahal yung malalaki. Sobrang mahal. Oh, makaramihan po talaga, logian, kasi ang mahal talaga ng, ng puhunan. Tapos ibabagsak presyo kasi talagang tumal, sobrang tumal po eh. Katrina, Sobrang talaga namang tumaas, ano? masyadong malaki yung pag-jump ng presyo sa galunggong. May bumibili pa ba o halos wala na? Maki, alam mo, tila no choice na nga yung mga mamimili, ano? Kesa naman daw uh, bumili sila ng talagang napakamahal na karneng baboy ay uh, bibili na lamang daw sila ng mahal na galunggong. Eh, kagaya po namin senior na, kailangan po namin talagang isda. Hindi naman po kailangan ng baboy sa amin eh. Isda na lang po at saka gulay. Diskarte naman ng ilang nagtitinda sa Mega Q Mart, isinasama nila sa tumpok ng ibang isda ang galunggong para makabawi. Nagbawas naman ng kinukuhang isda ang ilang nagahango dahil hirap din daw sila maipasa ito. Aminado naman ng Department of Agriculture na tumaas talaga ang presyo ng galunggong. Kulang kasi talaga tayo sa supply dahil kakatapos lang ng closed fishing season at ngayon pa lang nakakapamalakaya ang mga mangingisda. Papasok pa lang din daw ang imported na galunggong. Narito ang pahayag ng ating mga nakapanayam. Ay, matumal, matumal kasi mahal ang, mahal ang galunggong. 10 kilo. Ngayon, apat na apat na kilo na lang sa tumal. As per record ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng Philippine Fisheries Development Authority namin, no, ang landed price ng, uh, ng galunggong ay wholesale. No? Wholesale as nasa 90 pesos per kilo. So dapat siya nasa 160 lang dapat. Ano? So again, uh, we'd like to... Uh, uh, say appeal to our traders, uh, retailers, na huwag na masyado malaki ang patong nila. Maki Joseph, dagdag din ng DA na may alternatives naman daw tulad ng bangus at tilapia na mas mababa ang presyo ngayon. Ito na raw muna ang bilhin habang may kataasan pa ang presyo ng galunggo. Maki Joseph? Katrina Son, maraming salamat. Umarangkada na rin ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa Mindanao at iba pa mga probinsya. Sa kabila naman ng payo na masakma sa senior citizen ng ibang bakuna, nagpaturok pa rin ng CoronaVac si Defense Secretary Delphine Lorenzana. Ma-report si Ian Cruz. Nang unang-unang bakuna sa Mindanao. Si Health Secretary Francisco Duque III ang nagturok ng Sinovac vaccine kay Dr. Ricardo Audan, ang OIC at Medical Center Chief ng Southern Philippines Medical Center. Siya ang kauna-unahang binakunahan kontra COVID-19 sa Mindanao. Actually happy, elated and protected no, with the vaccines. Kabilang din sa mga tinurukan si Defense Secretary Delphine Lorenzana. 
Yan ay sa kabila ng payo sa kanya ni Duque na mas akma para sa edad niyang 72 ang ibang bakuna gaya ng gawa ng AstraZeneca. Inderekomenda ng ating FDA ang bakuna ng Sinovac sa mga edad 18 to 59 lamang. Ngayong araw, nasa 165 healthcare workers ang nabakunahan sa SPMC. Huwag na po tayo magantay sa susunod na bakuna. Para na po, magpabakuna na po tayo. Nagsimula na rin ang pagbabakuna sa Bicol Medical Center. Siyam na pong health worker ang naturo ka na ng Sinovac vaccine. Tatlong doktor naman ang nabakunahan sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Nagsimula na rin ang vaccine rollout sa Baguio City, Zamboanga City at Maguindanao. Dumating na rin sa iba't ibang probinsya sa bansa ang libo-libong doses ng Sinovac vaccine. Bago naman aktual na pagbabakuna, nagsagawa ng simulation exercises ang mga healthcare workers sa Pagadian City at sa General Santos City. Mula sa pagdating ng mga bakuna hanggang sa pagdadala ng mga ito sa storage facility at mga ospital. Ian Cruz, GMA News. Tatlo ang patay sa pamamaril sa Antipolo City at ang ugat ng krimen away umano sa lupa. May exclusive report si Emil Sumangit. Kuha ang mga tagpong ito. Ilang minuto makaraang sumiklab ang pamamaril sa liblib na bahagi ng barangay San Jose, Antipolo. Ano nga nangyari? Ano, may mga ano na nagputok-putok. Hindi ko alam. Oo nga. Galing raw rito yung mga yun eh. Tatlo katao ang inabutan ng mga pulis na duguan at nakabulagta. Pito katao ang agad na naaresto ng mga pulis. Sila magkakasama eh. Pinadapa at nakuha sa kanilang kustudiya ang mga baril, bala at mga tuway radio na ito. Sinong bumaril dyan? Turo mo, huwag ka matakot. Mga pulis kami. Sino? Sino? Ha? Sino pa? Sino pa? Ito po, lumabas din siya. Okay, sino pa? Sino pa? May harap ng baril po. Yung baba. Dati wala po kong lilo. Sino, sino? Ito, ito, ito. Anong parang nakita mo? 45 po. Pero tikom ang bibig ng mga dinakip. Magsalita na magsasalita. Madadamay kayo lahat dito. Ngayon ba't ang nagdami ang baril dito? Ito, tagasaan ka? Uy, anong baril ko ba ang baril? Oo nga. Sino ang baril? Ayon sa asawa ng isa sa tatlong napatay, away sa lupa ang ugat ng krimen. Si Edwin Kabaspas po, buhay pa, binalik ka nila, nakatago na ako sa gamuhan. Yun ang kalabon nila sa, sa lupa. lupa. Dumating na yung grupo dito at marami na yung nagreklamo sa opisita, opisina ng ating punong lungsod. So binatawag kami ni Mayor dati rito para i-resolve yung kaso na to. Then we have already prepared a case folder pero hindi na nangyari dahil sa kinagabihan nagkaroon na ng patayan. Pero todo tanggi ang mga suspect sa paratang. Pangit naman yung ibintang sa amin, hindi namin ginawa po. Sana yung mga katotohanan lang po, yung bumaril yun sana ang huliin. Sino ka bumaril? Hindi ka namin kilala kasi wala, wala akong ano eh, wala akong gabi yun, hindi namin alam. Pagpasok ko po sa bahay, yun na po, nadinig ko ng pak 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 pak. Si, ano pong pangalan pa natin ni ko, Edgar eh. Three counts ng murder ang isinampang reklamo laban sa mga suspect. Emil Subangil, GMA News. Ginatikos ni Vice President Lenny Robredo ang tila hindi raw umano seryosong pagtugon ng gobyerno sa problema sa illegal na droga. Pero aminado rin si Robredo na malaki ang pagkukulang nila sa oposisyon sa pagpuna sa Administrasyong Duterte. May report si Salima Refran. Sa igalawang bahagi ng panayam ng veteran journalist na si Malu Mangahas kay Vice President Lenny Robredo sa programang The Mangahas Interviews, natanong siya tungkol sa pangunguna ng anak ni President Rodrigo Duterte na si Davao City Mayor Sara Duterte at Senador Manny Pacquiao sa ilang survey. Sabi ni Robredo, kailangan daw pag-aralan ang pulso ng ating mga kababayan sa kung anong klase ng pamumuno ang gusto nila para sa bansa. Pero tinanong din si Robredo, Meron daw bang naging pagkukulang ang oposisyon sa pagpuna sa mga ginagawa ng administrasyon? Ang sabi ho nila, parang meron ding dapat obligasyon dito magpaliwanag yung political opposition. Kasi sa mga unang bahagi ng Duterte admin, eh, tahimik o walang ginawa. Nag-default, sabi ng mga tao. Tingin ko ang laki ng pagkukulang. Malaki-malaki yung pagkukulang namin. 
uh, ng political opposition na hindi hindi na hindi kami parang hindi kami nakapagbigay ng parang alternative truth. <laughs> parang parang 'di ba kasi yung pag pagsimula pa lang kasi nitong administrasyon parang eto mapipiko na naman sa akin ito si presidente pero parati ko to sinasabi parang yung propaganda yung propaganda grabe pero kasalanan kasalanan namin malo na nag-default kami and i think dala din yon ng pagiging naive namin pagiging naive into thinking na hindi naman maniniwala yung tao uh, parang pinabayaan Ngayong higit isang taon na lang ang nalalabi sa administrasyong Duterte. Pinuna naman ni Robredo na tila hindi raw seryoso ang gobyerno kaugnay sa kampanya kontra droga. Nasaksihan daw niya yan nung panahong nanilbihan siya sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAT. Ang para sa akin, Madu, parang hindi sila seryoso. Parang hindi sila seryoso kasi apparent naman yung pagkukulang eh. Apparent yung pagkukulang pero... Yung, yung solusyon, hindi, hindi madali, pero doable, pero parang ayaw gawin. So, so pa, para sa akin, Malu, parating nas, yung question, after ako nag-ICAD, yun yung question parate sa si isip ko na, bakit parang, parang meron ako impression na hindi seryoso? na ayusin talaga yung drug problem in the Philippines. Sinubukan namin kunin ang panig ng Malacanang tungkol sa mga sinabi ng Vice Presidente. Pero ayaw na raw munang sagutin ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang mga sinabi ni Robredo. Salima Refran, GMA News. Tinawag ni Pangulong Duterte na Presidente si Senador Bongo Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang talumpati sa Cagayan de Oro. Mayamaya ay tinawag, pinatayo at pinak pinakaway pa niya si Go. Bago mahalal bilang senador nitong 2019 midterm elections, nagsilbing aide si Go ng Pangulo sa loob ng dalawang dekada. Presidente, tindog ko usapin. Ngayon ba ba? Tindog ko Nagpasalamat si Go sa tiwala ng Pangulo pero hindi raw siya interesadong maging presidente. Halos 80% ng tapos ng BGC Ortigas Link Bridge, isa yan sa mga inaasahang solusyon sa traffic sa EDSA. Ayon sa DPWH, magiging 5 hanggang 10 minuto na lang ang dating hanggang 30 minutong biyahe mula BGC patungong Pasig kapag natapos na ang proyekto. Nasa 30,000 na mga sasakyan ang inaasahang gagamit sa BGC Ortigas Link Bridge. Bahagya itong bubuksan sa Mayo, sa Makati Tagig side, bababa sa Kalayaan. Sa Pasig side naman, bababa ito sa Fair Lane at Brixton. Target na makumpleto ang proyekto sa ikalawang bahagi ng 2021. Bultong-bultong hinihinalang shabu na tinatayan nagkakahalaga ng 10 milyong piso ang nasabat ng mga operatiba ng PIDEA sa magkahiwalay ng operasyon sa Mindanao. May spot report si Marisol Abduraman. Sa hudyat ng kanilang asset, mabilis na pinilibutan ng mga ahente ng PIDEA ang sasakyan ng kanilang target. Nang makorner, pinababa nila ang mga sakay at saka pinadapa sa kalsada. Hindi na nakapalag ang mga sospek na kininalang sina Saidin at Salipudin Kampong. Sa likod ng multicab, nakuha ng mga ahente ang kanilang pakay, sampung bulto ng hinihinalang shabu. Ayon sa PDEA, nagkakahalaga ito ng 3.4 million pesos. Kasabay nito, isa pang by bus operation ang isinagawa ng PDEA sa Malabang, Lano del Sur. Dito naman nakuha ang isang malaking plastic ng suspected shabu na 6.8 million pesos ang halaga. Bukod sa droga, nakuha rin mula sa suspect na si alias Ali ang mga ID. Iisang mukha ang nasa litrato, pero iba-iba ang nakalagay na pangalan. Ang PDEA Buarm na babahala raw sa dami ng nakukuhang ilegal na droga sa kanilang nasasakupan. So far, uh, on our part sa law enforcement, uh, lahat, yun nga, uh, lumura kasi pinaghirapan namin yung trabaho. So, expenses ng government na uh, pera, nagamit na lahat ng resources, 
But still, uh, we are hopeful na darating yung panahon na magbabago rin yung kuha natin dito. Kasunod ng mga operasyon, sinampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga naaresto. Marisol Abduraman, GMA News. Mahigit labing tatlong libo na ang naturukan ng bakuna ng Sinovac Biotech mula nang mag-umpisa ang vaccination program nitong lunes. Ang iba naman, AstraZeneca vaccine daw ang ipapaturok kabilang na si Health Secretary Francisco Duque III. May report si Sandra Aguinaldo. Napapikit at napahawak pa sa kamay ng kapwa nurse si Luella Tadena habang tinuturokan ng bakuna ng Sinovac. Kinabahan nung una pero ngayon, parang ano, feel protected ako. Praying na walang side effects, walang adverse reactions. Kabilang si Luella sa isang daang frontliners na binakunahan sa Our Lady of Lourdes Hospital. Unang araw din ng vaccination sa ospital ng Makati. Hindi na pinalampas ng emergency room head nurse at COVID survivor na si Ricky Carido ang pagkakataong mabakunahan kontra COVID-19. Miss na miss na niya kasi ang kanyang 85 anyos na ina na kahit kasama niya sa bahay, hindi niya raw malapitan ng magkapandemya. Possible. Pupo din akong siguro humakap no? at kiss sa kanya. Ayun, yun na namin miss. Pero kailangan eh kasi I have to protect my mom. Kaya ako magpapainjek ng Sinovac. Pinangakuan na rin ang ospital ng bakuna ng AstraZeneca na pwedeng gamitin sa edad 18 pataas. Di tulad ng bakuna ng Sinovac na 18 to 59 years old lang ang pwedeng turukan. I-prioritize natin for AstraZeneca yung mga seniors natin na healthcare workers. no um, So, tingin ko po, ayaw ko pong paunahan ng ating immunization technical advisory group. Pero I think they will seriously consider that suggestion. Nabakodahan na rin ang tatlong daang kawani ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Nagsimula na rin ang pagbabakuna sa Cardinal Santos Medical Center. Sa Philippine General Hospital, 1,773 na empleyado na ang nabakunahan ng bakuna ng Sinovac. Dalawang empleyado raw nila ang na-confine ng isang araw matapos magka-allergic reaction sa bakuna. Maayos na ang kanilang lagay. Sa hanay naman ng Armed Forces of the Philippines, 2,290 military healthcare workers na ang naturukan ng coronavac. Ayon sa Department of Health, nasa 13,629 na ang naturukan ng bakuna ng Sinovac as of March 4. 600,000 doses ng bakuna ang durasyon ng China, kaya 300,000 na tao ang pwedeng mabakunahan nito. 183,440 doses lang daw ng bakuna ng Sinovac ang walang alokasyon sa ngayon. Sinasa pinalpa ang allocation plan para sa 487,200 doses ng bakunang AstraZeneca na dumating kagabi. Si Health Secretary Francisco Duque III, bakuna ng AstraZeneca ang ipatuturok dahil maganda raw ang datos nito at pwede sa mga 60 years old and above. Ang mga papapagipas ang umisa na ang AstraZeneca, kung naalala ninyo, may mga healthcare workers tayo na sa atin mag-aantay na lamang po sila ng AstraZeneca. At uh, hindi po sila makawala sa uh, prioritization. Sandra Aguinaldo, GMA News. Kumpiskado ang mahigit isang milyong pisong halaga ng hindi otorisadong COVID-19 test kits sa isang raid sa Navotas. Arestado ang dalawang sospek na umani nagbebenta nito online. May report si Marisol Abduraman, exclusive. Walang kawala ang mga sospek ng datna ng mga taga-CIDG sa barangay San Rafael, Navotas City. Nabilhan umano sila ng mahigit isang daang kahon ng COVID-19 test kit. Ang bawat kahon naglalaman ng 59 na test kit na umabot sa 436,000 pesos ang halaga. Umalma sa reading team ang babaeng suspect na kinilalang si Lizette Lo Kao na ayon sa CIDG ay isang Chinese national. Na-recover din sa compound ang 154 pang kahon ng testing kit na mahigit 1 milyon pesos ang halaga. Hindi po sila otorisado magbenta at mahigpit rin pong pinagbabawal ng FDA na magbenta ng uh, mga testing kits.
COVID testing kits through online. Sa advisory ng Food and Drug Administration, mga medical professionals lang ang dapat magsagawa ng COVID testing gamit ang mga kit. Sa tingin ng CIDG NCR, matagal na sa ganitong gawain ang mga nahuling suspect na ang modus magbenta online. Simula nung nag-pandemic po at nung nangailangan tayo ng mga COVID testing kits. Nakakulong na sa CIDG QC ang mga suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa FDA Act of 2009. Ang parosa sa kaso, multang hindi bababa sa 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos at kulong na isa hanggang 10 taon. Gusto mo ang kausapin? Hindi po ako. Ay, sige lang. Wala pa ako masasabi. Marisol Abduraman, GMA News. Nasa bat sa Johnson Island sa Rojas, Palawan, ang mga giant clam shell na nagkakahalaga ng 160 million pesos. Patay naman ang isang lalaki sa Pangasinan matapos matuklaw ng ahas na inakala niyang patay na. Yan at iba pang balita sa probinsya sa report ni Jamie Santos. Pinaglalamayan ngayon ang 20 anyos na si Jason Nama matapos tuklawin ng ahas sa Villasis, Pangasinan. Pinagpapaluraw ni na Jason at kanyang mga kaibigan ng isang ahas na nakita nila sa Imbornal. Nang akalang patay na, hinawakan daw ni Jason ng ahas pero tinuklaw siya. Dinampot po niya tapos yun na po, kalang, tapos sabi niya, Boy pa pala eh, kinakat na siya ma'am dito. Hindi niya ito sinabi sa kanyang mga kaibigan kaya huli na ang lahat nang itakbo siya sa ospital. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad na maging maingat kung makakakita ng ahas na posibli raw na mas madalas lumalabas sa kanilang lungga lalo ngayong mainit ang panahon. Sa Rojas, Palawan, nasamsam ng Philippine Coast Guard ang nasa 300 piraso ng higanteng taklobo sa barangay 6 sa Johnson Island. Nagkakahalaga ito ng tumataging ting na 160 million pesos. Walang naaresto sa operasyon. Ipinagbabawal ang pagkuha ng taklobo sa dagat alinsunod sa Philippine Fisheries Code. Ang sino mang mahuhuli ay maaring makulong ng hanggang 8 taon at pagmultahin ang aabot sa 3 milyong piso. Sa Baler Aurora, nadaragdagan pa ang mga trosong inanod mula sa Papua New Guinea. Umabot na ito sa mahigit anim na raana. Nalamang galing ang mga ito sa Papua New Guinea base sa mga markang nakita sa troso. Nakipag-ugnayan na raw ang lokal na pamahalaan sa ating konsulado sa Papua New Guinea upang ipagbigay alam ang insidente. Jamie Santos, GMA News. Nilooban ang tinutuluyan ng tatlong OFW sa Saudi Arabia. Kwento nila... Pinasok ng dalawang hindi pa nakikilalang lalaki ang kanilang bahay. Nagpakilala raw ang dalawa na pulis at hinalughog ang kanilang bahay. Ang isa sa mga OFW hinalay pa raw ng isa sa mga nanloob. Tinangay rin ang mga alahas at pera ng tatlong OFW. Agad naman tumawag ng mga pulis ang mga OFW at naipagbagay alam na rin sa ating konsulado roon ang nangyari. Pinagtibay ng Muntinlupa Regional Trial Court ang nauna nitong desisyon na ibasura ang hiling ni Sen. Laila De Lima na mapawalang sala siya sa isa niyang drug case kahit hindi na pripresenta ng kanyang depensa. Kasama niyang akusado dyan ang dati niyang driver at bodyguard na si Ronnie Dayan. Ayon sa korte, kailangan pa rin magpakita ng ebidensya ni na De Lima at ni Dayan para patunayang inosente sila. Nakaschedule ang hearing sa March 26 at April 16. Unang magpipresenta ng kanyang depensa si Dayan. Nag-ugat ang drug case na ito sa akusasyong tumanggap ng 10 million pesos ang senadora mula sa illegal drug trade sa Bilibid nung Justice Secretary pa siya. Itinanggi naman ng senadora ang bintang. Napawalang sala na si Dalima sa isa sa kanyang tatlong drug cases. Bilib daw ang Hollywood stars na sina Jennifer Gardner at Edgar Ramirez sa mga Pilipino. Sa, sa isang, isang may kling kwentuhan kasama Sorry. ng mga bida ng Netflix film na Yes Day, ipinahayag ni na Jennifer at Edgar ang kanilang paghanga sa talento at warmth ng mga Pinoy. Nakiayon kay Jennifer, marami siyang mom friends ng mga Pilipina at kahanga-hanga daw ang bait ng mga ito. Napahanga, napahanga din siya sa may dugong Filipino na si Her, or H-E-R, na nakasama niya sa isang importanteng eksena sa pelikula.
Nakasama naman ni Edgar nang gumanap siya sa biopic ni Gianni Versace, ang dugong Pinoy na si Darren Chris. We are so crazy about her here too. And we were, I mean, especially Jenna Ortega, who plays our wonderful daughter. She knows so much more about music than the rest of us. And she was educating us and saying, what? We're going to be singing with her on stage and her band, and her band, because she's been with her band since she was a young girl. Darren, Chris. Darren, yeah. I mean, he is, he's my ultimate Filipino connection. Um, I, I love him. I mean, I've learned. It's so, it's so funny. He's so... Because I remember when he told me for the first time that he was half Filipino, I said, really? He said, yes. And then he smiled. And then he says that when he smiles, he gets completely Filipino and it's beautiful. Ang mga naipon at patapon ng balikbayan boxes, abay, naging award-winning costume ng isang estudyante. Ang gumawa niyan, mismong tatay ng estudyante na isang dating OFW at siya nagpadala sa mga balikbayan boxes noon. Inabot ng tatlong gabi ang paggawa sa costume ng 9-year-old na si Agatha Crizel Gonzalez dahil kailangang gupit-gupitin sa maliliit na piraso ang mga karton. Sa copy, nagdikit-dikit ang mga yan para maging dress, trail at headdress. Tingnan nga natin ang aking finished product. Ganda, Joseph. Career. At ang tiyaga, <laughs> di ba? Yung tiyaga. Oo, oo nga. Mahirap yan, ha? <laughs> Idea ng kanyang daddy, A.G., na gawing inspired ng Philippine birds ang costume ni Agatha. Pinagsama-sama ang teachers ng Philippine Eagle, Maya, Peacock at Sari Manok. At syempre, best in recycled Naman. costume si Agatha sa pageant. Akasali sa pageant at humakot ng iba pang mga awards. Masaya raw siyang naipakita ang kahalagahan ng recycling at ng pangangalaga sa mga ibon sa ating bansa. I think all of the parents uh, uh, are like that naman. So, they, they have to be very supportive on everything that your uh, kids desire or everything that they need. Yan po ang mga balitang dapat ninyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan para sa Pilipino. Ako si Joseph Moro. Ako naman si Maki Pulido at ito ang State of the Nation.